Ed eccoci ad un nuovo appuntamento con educazione finanziaria, la nostra rubrica con il consulente finanziario iscritto all'albo Francesco Giordano. Oggi parliamo di pianificazione. Che cos'è la pianificazione finanziaria? Come abbiamo già detto nelle precedenti puntate, la pianificazione finanziaria si basa sugli obiettivi di vita del soggetto, che è del risparmiatore, del cittadino. Però per poter fare un'ottima pianificazione finanziaria, io, consulente finanziario, ho bisogno di andare a definire con il cliente che tipo di risparmiatore è. Prima di tutto si potrebbe dire se sei un risparmiatore consapevole o non è consapevole. E, tu, e questo lo posso fare solo profilando il cliente e grazie alla profilatura io posso andare a determinare il cliente che cosa ha fatto nel tempo, quindi che cosa ha fatto per gestire il patrimonio, che cosa ha fatto per accumulare il nuovo patrimonio. Entriamo nel dettaglio, che cos'è la profilatura? E a volte, certe volte, tutti quanti oggi sentiamo il problema che la profilatura è una cosa brutta, però in questo caso è, è il DNA del, del risparmiatore, perché dai banali dati anagrafici a quelli già più importanti che sono quelli del uh, livello scolastico e grado di conoscenza ma soprattutto di livello di informazione che il cliente recepisce sul mercato quindi se si aggiorna, se segue uh, televisione, telegiornali, in, 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 uh, rubriche finanziarie ed è la prima parte della profilatura poi dopo c'è tutta un'altra parte che è quella legata a che cosa si è fatto per il passato quindi uh, che se conosce che cos'è la differenza tra un bot e un BTP, se uh, ha sottoscritto dei contratti assicurativi, se uh, oggi ancora più importante se ha delle preferenze di sostenibilità, perché oggi i fattori di sostenibilità sono diventati prioritari nella scelta degli investimenti e poi dopo ci sono delle domande di dinamica mentale. Faccio un esempio banale, uh, stamattina ti svegli ed è senti che in tv che c'è stato un evento che possa essere catastrofico, sia dal punto di vista finanziario che sociale che umano, e ci sono tre risposte. A. Chiami subito il consulente, dici, vendi tutto perché sta finendo il mondo. B. Eh, cerchi di informarti e capire che cosa è successo effettivamente, che, che complicanze possono avere sul, sul mio investimento. C. Ne approfitto per poter... Uh, investire e ripianificare quello che è l'investimento perché di sicuro nel futuro avrò dei risultati migliori. Quindi una volta che il cliente io ho identificato eh, quali sono stati tutta la sua formazione e quindi che cosa ha fatto e che tipo di dinamica psicologica lui ha, nella, quale atteggiamento ha quando capita qualche cosa, mi permette di completare il profilo e dire da, da moderato a dinamico e quindi poter dargli, incominciare a capire su quali settori dobbiamo andare a parlare. Eh, però a volte che cosa mi capita? Che eh, par senti parlare qualcuno e dice io il commercialista bravo perché il commercialista non mi fa pagare le tasse. Ma il commercialista è bravo non perché non ti fa pagare le tasse, è perché ti segue e ti permette di pagare con regolarità quello che devi pagare ed evitare di avere controlli. È come il discorso del medico, il medico non è quello che non ti fa venire le malattie, il medico è quello che ti fa la prevenzione, la cura e ti permette di risolvere delle problematiche, però quando poi c'è l'evento non è che il medico può risolvere il problema. È la stessa cosa il consulente finanziario, il consulente finanziario non è il professionista che fa guadagnare i soldi alla gente, perché se fosse così, se mi permettete, potrei tranquillamente gestire i miei risparmi e vivere tranquillamente una vita serena senza tante preoccupazioni. Il consulente finanziario è quello che ti permette di affiancarti e realizzare i tuoi obiettivi di vita. Io questa professione la faccio da più di 27-28 anni, eh, con precisione a gennaio diventeranno 28 anni, è una cosa che mi ha sempre accompagnato nella vita, è, una cosa che è un insegnamento che mi ha dato mio padre, io sono figlio di un artigiano, mio padre era un parettiere e la notte quando scendeva l'una, eh, prima di andare via, soprattutto nelle notti d'inverno, faceva il giro delle stanze, noi eravamo quattro figli e andava da ogni figlio a vedere se dormiva bene, se aveva le coperte sopra le spalle, se, non, se era spostato e ci cercava di rimboccare le, le coperte per farci stare più sereni. Quando mi accorgevo che lui mi stava rimboccando le coperte, io mi svegliavo e lui mi diceva figlio mio, non ti preoccupare, continua a sognare. Quindi oggi io quello che dobbiamo capire è che affiancandosi a un consulente finanziario potremmo vivere una vita più tranquilla 
con tutti per poter realizzare i nostri obiettivi di vita. La tranquillità è quindi il bene, il tesoro più prezioso e il consulente finanziario può tutelarlo? Sì, lo possiamo tutelare sotto tutti gli aspetti. Io ringrazio Francesco Giordano, consulente finanziario iscritto all'Albo, appuntamento alla prossima settimana.